Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Roca, estamos en el restaurante Barra Alta en Madrid y hoy vamos a hablar sobre el producto canadiense, en concreto sobre dos productos, sobre el bogavante y la vieira. Eh, dos productos excepcionales, eh, los dos eh, vienen de, de Canadá, eh, el bogavante en este caso, que es un bogavante de cáscara dura, eh, de textura muy tersa, eh, es un bogavante... Que, ...que es de pesca sostenible... Eh, ...se pesca solo en los meses de mayo, junio y julio... ...y también en los meses de diciembre y de enero... Eh, ...eso es muy importante... ...pues las características del bogavante... Eh, ...hacen que en esos meses eh, sea la pesca eh, apropiada... Para, ...para el buen uso de, de, de ese producto... Eh, esto sería un equivalente a lo que aquí en España tendríamos con el cerdo de bellota y la montaneda, ¿no? que al final son los meses de septiembre a diciembre que hace montaneda y come bellota, y a partir de enero eh, es cuando eh, eh, se produce la matanza. Bien, pues sería un símil en este caso con, con, el, con el producto canadiense, en este caso con el bogavante. También vamos a hablar un poco y a trabajar la vieira. La vieira en este caso eh, se coge en alta mar y, y en el proceso de alta mar, en los buques de, de pesca, eh, sufre un proceso de congelación rápida, lo que hace que el producto, en concreto la vieira, sea más fresca que, que vieiras que podamos encontrar eh, en, 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 en una tienda, en una pescadería, que aparentemente, eh, aparentemente son muy frescas, no. Eh, realmente las, las, las que provienen de esos buques eh, son frescas porque es un proceso eh, de pesca y de elaboración de, de, de la vieira súper rápido. Eh, y nada, yo creo que no podemos hacer nada mejor que, que ponernos manos a la obra, a trabajar con, con estos dos productazos, a disfrutar de ellos y a probarlos. Pues comenzaremos con, con un tartar de bogavante canadiense con vieira. Eh, dispondremos lo que es la vieira y el bogavante, el bogavante canadiense eh, cortadito en forma de tartar. Pondremos un poquito de cebolla morada. Seguidamente pondremos una maonesa ligeramente encevichada. Y ahora un poquito de nuestra salsa ceviche que es una base de, de lima una base de kimchi y luego va acompañada con un poquito de mirin vinagre de arroz y, una, y un puntito de, de, de soja comenzamos a mezclarlo añadiremos un poquito de cilantrito seguimos mezclando y a partir de aquí pondremos un poquito de aguacate trabajado sobre esta tortita de maíz, en este caso deshidratada en aceite de, de girasol, para seguidamente añadir el tartar que hemos dispuesto. Tenemos un poquito de sésamo por encima del tartar, un poquito de la base de, de kimchi y al plato listo para para comer recomendamos comerlo a bocaditos pequeñitos con cuidado pues nada una vez dispuesto en el plato eh, a comerlo con cuidadito a bocaditos pequeños para disfrutarlo bien eh, y con mucho cuidado no se rompa si se rompe que se rompa en el plato por lo cual cabecita para adelante y como harían los mexicanos ñam ñam buen apetito Vale, pues nada, tenemos aquí el huevo con la patata, que vamos a poner en la, en la sartén. Le vamos a hacer una tortilla vaga, eso quiere decir que solo la haremos por un, por un lado, por el otro la dejaremos eh, muy melosa, ¿vale? Y encima de, de esa melosidad añadiremos un, un bogavante, en este caso un bogavante canadiense. Vale, vamos a coger el bogavante, ¿vale? Y nos vamos a disponer a cortarlo 
a disponernos a cortarlo un poquito vale vale seguidamente vamos a coger y lo que vamos a hacer es sopletear en este caso el bogavante en la piel lo atemperamos y lo sopleteamos pues un poquito de aceite seguidamente un poquito de de sal seguidamente un poquito de pimienta vale y cogeremos y lo removeremos todo para alinearlo bien y ahora nos vamos a disponer a emplatar ¿Cómo? vamos a coger una tortilla vale vamos a coger la tortillita y ahora vamos a disponernos a ir colocando un poquito de de la colita esta del bogavante por encima de de la tortilla melosa de patata tortilla vaga vaya platazo que nos vamos a comer vale y ahora cogemos con un poco de jugo que hemos hecho con la cabecita de los bogavantes y ahora vamos a jugar con unas hierbas en este caso con unas pamplinas que vamos a dejar caer por encima de la tortilla por encima del bogavante y un poquito de, me de micro mezclum para darle también un poquito de color al plato y acabamos con este platazo con una tortilla vaga con un bogavante canadiense un plato delicado sabroso y la verdad buenísimo vale tenemos una flor confitadita y la vamos a abrir poco a poco hoja a hoja convirtiéndola en en una flor en este caso una flor de alcachofa vale y cogeremos esta flor vale y la marcaremos en la plancha con un poquito de aceite seguidamente también marcaremos vale una vieira vale en la plancha vale pues una vez la flor de alcachofa la tenemos ligeramente rustida en, en la plancha le daremos la vuelta también a la a la, nuestra vieira que ya ha rustido como podemos ver está rustiendo pero no está mermando esto nos dice mucho de, de la calidad de, del producto de calidad de la vieira en este en este caso pues vamos a disponernos a emplatar va a ser muy sencillo colocamos la flor de la alcachofa laminaremos la vieira ¿Eh? bien y una vez laminada la dispondremos encima de la alcachofa y ahora en este caso la acompañaremos con una salsa que hemos hecho de azafrán y con la salsa de azafrán naparemos un poquito la alcachofa y la vieira dispondremos de un poquito de sal gorda un poquito de pimienta y decoraremos también con alguna alguna hierbecita alguna pamplina en este caso que le dé un punto de color y de frescor a ese platito ya tenemos aquí el platazo bueno empezaremos con el bogavante dispondremos de una parmentier de patata que tenemos ya por aquí ligera 
la parmentier. Vamos a sacar el bogavante y lo cortaremos. Vale. Y nos vamos al plato. Vale. Y ahora cogemos el suquet y nos disponemos a salsear. poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Y aquí dejamos el último platazo, bogavante canadiense, en suquet de trompetas de la muerte con una parmentier de patata, ligeramente trufada. ¡Hala! ¡Buen profit!